So hello guys. So already MBBS first year related ah almost ella topic me nam vandu cover pannitom and in the video la MBBS first year student most of them face out panna koodiya oru sila problems pathi da and the video la detail la discuss panna pora and video paakradhukku munadi nama channel ku neenga pusa irundinga appo marakama nama channel la subscribe pannite indha video like pannunga. So first of all ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ நீங்கள் வந்து நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களோட கிளாஸ் டுவெல்த் கிளாஸ் லெவன்த் ஸோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் அந்த எம்பிபிஎஸ் ஃபஸ்ட் இயர் அப்படிங்கிறத வந்து டிஃபிகல்ட்டாக ஃபேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா த அடாப்டேஷன் டைம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மந்த் வந்து டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேலேருந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வே அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகுது இப்போ அந்த மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே நீங்கள் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பாஸ் அவுட் பண்ணலாம் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமா இருக்கட்டும் ஸோ அதை பாஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஈஸி வே பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட பேப்பர் ஒன் அஸ் வெல் அஸ் பேப்பர் டூவில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆனட்டாமியோட பேப்பர் ஒன்ல ஜென்ரல் அனட்டாமி ஜென்ரல் எம்ப்ரியாலஜி ஜென்ரல் ஹிஸ்டாலஜி அப்பர் லிம் லோயர் லிம் அப்டமன் அண்ட் பெல்விஸ் ஸோ இதுதான் அனட்டாமியோட பேப்பர் ஒன்னாக இருக்க போகுது ஸோ அனட்டாமியோட பேப்பர் டூவில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படின்னா ஜெனடிக்ஸ் தோரக்ஸ் ஹெட் அண்ட் நெக் அண்ட் நியூரோ அனாட்டாமி ஸோ இந்த ஃபோர் மெயின் சாப்டர்ஸ் வந்து பேப்பர் டூவில் வந்து இருக்க போகுது ஸோ அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜியோட பேப்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் ஃபிசியாலஜி ஹெமட்டாலஜி நர்வ் அண்ட் மசில் ஃபிசியாலஜி கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டினல் ஃபிசியாலஜி ரீனல் ஃபிசியாலஜி எண்டோக்ரைன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபிசியாலஜி ஸோ இந்த எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே பேப்பர் ஒன் தட் இஸ் ஃபிசியாலஜியில் வரப்போகுது இப்போ பேப்பர் டூ ஃபார் ஃபிசியாலஜின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிசியாலஜி கார்டியோ வேஸ்கலா சிஸ்டம் ஸோ அந்த ஃபிசியாலஜி இப்போ நியூரோ ஃபிசியாலஜி சிஎன்எஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் சென்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே பேப்பர் டூ ஃபார் ஃபிசியாலஜியில் கவர் ஆக போகிற டாபிக்ஸ் ஸோ பயோ கெமிஸ்ட்ரியோட பேப்பர் ஒன்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மாலிகுலர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் செல் ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் செகண்ட் கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் ஸோ தேர்ட் லிப்பிட் மெட்டபாலிசம் ஸோ என்சைம்ஸ் விட்டமின்ஸ் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹீமோகுளோபின் அண்ட் பிலுரூபின் மெட்டபாலிசம் ஸோ இது எல்லாமே பேப்பர் ஒன் ஃபார் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் கவர் ஆக போகிற டாபிக்ஸ் பேப்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் பியூரின் மெட்டபாலிசம் மாலிகுலர் பயாலஜி ஆசிட் பேஸ்ட் டிசார்டர்ஸ் டீனோபயாட்டிக்ஸ் அண்ட் கேன்சர் கெமிஸ்ட்ரி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் மினரல்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் ஒரு சில மிசலைனிஸ் டாபிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேப்பர் டூ ஃபார் பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் கவர் ஆக போகுது அண்ட் ஒன்ஸ் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் நியர் ஆகிற டைம் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் எஸ்ஐ என்னென்ன ஷார்ட் நோட்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் கூடிய சீக்கிரம் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஜென்ரல் விஷயம் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ ஒரு அனட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இது மூணுத்துக்கும் நீங்கள் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஒரு இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த எக்ஸாமில் ஷார்ட் நோட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி எஸ்ஐ ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடியது மினிமம் எயிட் பேஜ் எழுதணும் இதே ஒரு ஷார்ட் நோட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மினிமம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் ஆர் டூ பேஜ் அந்த ரேஞ்சுக்கிட்ட எழுதினீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இது ஜென்ரலி எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் எப்போவுமே மெடிக்கல் காலேஜில் நீங்கள் எவ்வளோ பெட்டர் எழுதியிருந்தாலுமே ஃபிஃப்டின் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் அப்படிங்கிறது வராது அண்ட் அதே மாதிரி ஷார்ட் நோட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் அந்த ரேஞ்ச் தான் மேக்ஸிமம் வரக்கூடிய மார்க் ஃபார் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ இது தான் மேக் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் நீங்கள் டுவெல்த்தாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த வே ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸே இதுதான் நீங்கள் எவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் அவுட் புட் கொடுத்தாலும் ஃபிஃப்டின் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வராது அதே மாதிரி இந்த மெடிக்கல் காலேஜில் ஸோ ஹண்ட்ரட் மார்க் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அண்ட் அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க் எக்ஸாமில் ஃபிஃப்டி ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஒன்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளோ சார்ட் ஸோ ஃபிசியாலஜி அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து ஃபிசியாலஜியில் கண்டென்ட் எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் வந்து நிறைய எழுதலாம் பட் இருந்தாலும் ஸோ ஜென்ரல் அட்வைஸ் வந்து என்ன ஃபார் ஃபிசியாலஜி அப்படின்னா எவ்வளோ நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார்மேட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பேராகிராஃபாக யார் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக உட்காந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க எக்ஸ்டர்னல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார்மேட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க சிம்பிளாக நீட்டாக எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்களோ மார்க் ஹையராக வரும் அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நிறைய பேர் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அது பயோ கெமிஸ்ட்ரி தான் ஏன்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய சைக்கிள்ஸ் எக்கச்சக்கமான சைக்கிள்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த சைக்கிள்ஸை நீங்கள் நான் வச்சுக்கிறது டில் த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி சைக்கிள்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அந்த சைக்கிள்ஸை நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதான் நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன் கேஸ் ஆஃப் பயோ கெமிஸ்ட்ரி இதுதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஷார்ட் நோட் ஃபைவ் மார்க்காக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் வந்து எழுதிருங்க ஸோ அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ்மே எவ்வளோ டயக்ராம்ஸ் போட முடியுமோ டயக்ராம்ஸ் வில் கிவ் யூ மோர் மார்க் இன் கேஸ் ஆஃப் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜியாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளோ சார்ட் வில் கிவ் யூ மோர் மார்க் அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா சைக்கிள்ஸ் வில் கிவ் யூ மோர் மார்க் அண்ட் ஃபார் எஸ்ஏ கொஸ்டின் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின் எட்டு பேஜ் மினிமம் வந்து எழுதிருங்க ஸோ இதுதான் த வே டு கிவ் ஸோ நீங்கள் கம்மியாக படிச்சிருந்தாலுமே இந்த மாதிரி பெஸ்ட் அவுட் புட் ஸோ ஒரு கொஸ்டினில் மினிமம் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை அவுட் புட்டில் பெட்டராக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஸ்கோர் மோர் மார்க் அண்ட் சிம்பிள் வே டு பாஸ் அவுட் அந்த ஃபஸ்ட் இயர் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் இதுதான் அண்ட் அதே மாதிரி நான் டெலிகிராம் சேனல் ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நான் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஆஸ் வெல்ஸ் கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க